Всем привет, друзья! Всем привет! Друзья, меня зовут тренер Марио. Я тренер по физической культуре, физический реабилитолог и специалист по движению. Я тренирую достаточно давно, и мое такое вот явное наблюдение, да, вот даже скажу проблематика, что многие люди не умеют выполнять базовые двигательные задачи в тренировочном процессе. Там отжимания, приседания, я уже не говорю про подтягивание, есть много других двигательных задач базовых, тренировочных. В этом ролике я хотел бы рассказать про упражнение, которое называется «Присед казака» разобрать биомеханику этого упражнения, потому что биомеханика имеет большое значение для тренировочного процесса, как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения снижения травматизма, да, выполняя ту или иную двигательную задачу. Теперь давайте разберемся, что такое биомеханика. Ну и отлично, теперь мы знаем, что такое биомеханика, если вы знали, вы молодцы, если не знали, теперь вы узнали. Коротко подразумирую, что основная задача и понимание биомеханики двигательных задач необходимо для того, чтобы наиболее эффективно справляться с этими задачами и снизить риски, связанные с травматизмом. Теперь мы плавно перейдем к разогреву, к суставной гимнастике наших ног, наших свободных нижних конечностей и тазового пояса, потому что именно эти участки нашего тела очень активно задействованы при выполнении того упражнения, которое мы сейчас с вами изучаем. Это казачьи выпады. Ну что, готовы? Погнали! Давайте начнем с пояснички. Разогреваем поясничку. Таз у нас находится на месте. Сделаем. 3-4 оборотика в одну сторону, 3-4 оборотика в другую сторону и повторим это по два раза в каждую сторону, по 3-4 оборотика. Дальше мы переходим, <coughs> разогреваем тазобедренные суставы, тоже вращаем тазом в одну сторону несколько раз, также делаем это в другую сторону. Отлично. У нас очень будет активно включаться тазобедренные суставы, поэтому нам важно их хорошо разогреть. Сейчас я поделаю подъемы бедра. Здесь у меня включается пояснично-поздошная мышца, она тоже работает при выпадах казака. Хорошо. Давайте сейчас мы немножко с вами заднюю поверхность бедра разогреем. Ух, супер, хорошо. И немножко поделаем вот такие вот неполноамплитудные раскрытия бедра наружу и вовнутрь. Тоже дополнительно разогреваем тазобедренные суставчики, также маленькие мышцы тазового пояса, такие как грушевидная, близнецовая верхняя, нижняя, запирательные мышцы. Хорошо, отлично. Чуть-чуть мы сейчас поработаем с коленушками. Ручками придерживаю, для чего? Для того, чтобы была большая стабильность в коленном суставе, чтобы колени у нас не вылетали влево-вправо. Можно аккуратненько без рук, да? но руки помогают чуть больше стабилизировать колену. Хорошо, отлично. Давайте сейчас постоем на носочке, на пяточке поочередно. Давай поделаем это вдумчиво. Тоже очень важный разогрев. Голень тоже будет включаться... Не так активно, как бедро, но голень тоже будет активно включаться в работу при выполнении выпада казака. Выпада казака. Попронируем, посупинируем. Тоже коленные суставчики тоже здесь работают. Хорошо. 
Давайте, значит, поделаем такие легкие приседания. У нас уже все суставчики разогреты, не полно амплитудные. Можно чуть ниже, ниже. Хорошо. Теперь делаем махи. Тоже в комфортной амплитуде работаем. Ага, хорошо. И на вторую ножку тоже. Уже так неплохо разогрели с вами. Теперь поделаем отведение на среднюю, малую, годичные мышцы. Они тоже будут включаться в этом упражнении. Хорошо. А теперь немножко амплитудки можно добавить. С увода ноги вперед. Супер. И также мы поделаем разогревчик на другую сторону обязательно. И вот более... Сейчас немножко отойду. Более амплитудное движение. Угу. Хорошо. Давайте немножко подтянемся. Растяжечка тоже нужна для того, чтобы у нас была больше амплитуда. Хорошо. Подтянем переднюю поверхность бедра. Колено немножко у нас уходит назад. Это позволяет чуть лучше почувствовать растяжение. Хорошо. И на другую стороночку обязательно. Все делаем симметрично. Хорошо, друзья. Мы сделали, значит, с вами такую а, легкую суставную разминку для а, нижних конечностей, потому что они у нас сейчас будут активно работать. Переходим к следующей части, начинаем разбирать технику. Друзья, мы сейчас вместе с вами сделали отличную суставную разминку для нижней конечности. Давайте вместе с вами разберем теперь технику. Я занимаю сходное положение. У меня достаточно широкая постановка ног. Стопы смотрят под 45 градусов. В центре тяжести строго через пятки, потому что это наиболее устойчивое положение. Колени у меня по направлению ног, они у меня не заваливаются. Да? Вот таким образом они у меня не заваливаются и достаточно чувствуют себя стабильно. Внутренняя поверхность бедра испытывает легкое натяжение и спинка у меня прямая. Вот это вот наше исходное положение. Перед тем, как мы пойдем делать первое повторение, я хотел бы дополнительно раз размяться да, и подрастянуть, подразогреть внутреннюю поверхность бедра наши приводящие мышцы, потому что они активно будут включаться э, при выполнении данного упражнения. Напоминаю, мы делаем с вами э, выпады казака. Друзья, мы отлично с вами размялись. Давайте мы сейчас сделаем несколько повторений выпадов на правую и левую стороны. Вот. Я сначала сделаю несколько повторений, потом объясню некоторые технические нюансы, оставшиеся во время выполнения упражнения. Хорошо, давайте мы присядем, выдыхаем, присядем. Выдыхаем, чуть подвинусь. Присядем, выдыхаем. Присядем, выдыхаем. Присядем, выдыхаем. Присядем, выдыхаем. Мы присели, ребят, смотрите, в общем, что происходит, да? У меня происходит единовременное сгибание коленного и тазобедренного суставов. Мой корпус естественным образом немного наклоняется вперед, но спинка до сих пор прямая. Спинку мы держим прямой. Центр тяжести идет через пятку, коленный сустав находится в положении по направлению стопы. То есть вот эти технические моменты, на них очень важно обращать внимание. Давайте еще немножко поделаем повторений. Друзья, смотрите, еще один нюанс по поводу амплитуды. Я не опускаюсь на максимальную амплитуду, то есть глубина моего опускания, она где-то порядка 90% от моего максимума. Почему я этого не делаю? Потому что я э, не поддерживаю максимальные амплитуды, да, потому что не, в некоторых положениях суставы работают на излом, а это увеличивает риск э, травматизма в области э, того или иного сустава, особенно если еще добавлять э, утяжеление. Друзья, смотрите, две самые частые ошибки – это слишком близкая постановка стоп, то есть человек пытается присесть, а ему некуда деть тело, да, вот я щас, отойду сейчас. Он пытается присесть, у него вот так вот сгибаются колени, как у, у лыжника, да? но если человек делает стопы пошире, то у него э, все э, становится на свои места, и он уже может э, правильно работать. Угу. Хорошо. И второй нюанс, э, второй нюанс, второй нюанс, э, когда происходит, я вот сейчас повернусь, вот так покажу, значит, когда происходит... 
перенос веса на, пят... на носок. Да, то есть отрывается пятка, это создает дополнительный стресс да, для э, коленного сустава. То, что мы говорили, он начинает уже работать. Э, вот у меня сейчас я делаю, немножко он, он начинает поднывать, потому что он э, занимает такое некомфортное положение на излом. Вот, поэтому, ребят, вот таких вещей не делайте, а если вы вес еще добавляете, то это в разы э, увеличивает эффект э, такого негативного воздействия на наши суставы. Ребят, давайте обсудим анатомию через призму того, какие основные мышцы включаются при выпадах казака. Начнем с внутренней поверхности бедра, которая представлена приводящими мышцами бедра. Это передняя поверхность бедра, которая представлена четырехглавой мышцы бедра. Это задняя поверхность бедра, которая состоит из трех латеральный ближе к наружу у нас находится двуглавая мышца бедра и медиальный ближе к серединке у нас находятся еще две мышцы это полусухожильные и полуперепончатая у нас активно при разгибании естественно включается большая ягодичная у нас включается средняя ягодичная в нижнем положении у нас в сокращенном состоянии находится пояснично-поздошная при разгибании у нас Включаются мышцы разгибатели спины, в том числе и квадратная мышца поясничного отдела. Сейчас вот я на нее показываю большими пальцами. Что касается голени, то голень у нас находится немножко передняя ее часть, немножко в сокращенном состоянии, это передняя большеберцовая мышца, а икроножная мышца находится немного в растянутом состоянии, плюс мы имеем стабилизационную работу на э, всей голени. Ребят, вот анатомия, да, обращаю внимание, что э, все мышцы, э, практически все мышцы ноги задействованы, вот отличное базовое упражнение, двигаемся дальше. Хорошо, ребят, давайте, значит, мы поступим как э, хорошие ребята и после тренировки замнемся, растянем те мышцы, на которые мы работали, на какие мышцы мы работали, я уже сказал, давайте мы их и растянем. Первое, что мы будем тянуть, мы будем тянуть переднюю поверхность бедра. Я одну ногу сгибаю, выношу перед собой, вторая нога у меня сзади, рукой придерживаюсь. И э, коленочку немножко вот так вот назад отставляю, да, и должен чувствовать растяжение передней поверхности бедра. И в таком положении мы находимся 20 секунд, 20 секунд. И по мере того, как мы привыкаем к работе на растяжение, можно немножко к себе голень подтаскивать. Но плавненько, аккуратненько, чтобы не навредить. Я не буду все 20 секунд сидеть, да, я просто покажу упражнение, а вы уже дальше сами отсчитывайте. А то хитренькие такие, а? Шучу. Так, то же самое делаем на соседнюю ногу, все делаем симметрично, по 20 секундочек. Угу. Хорошо, не торопимся никуда, теперь мы сейчас с вами подрастянем пояснично-поздошную мышцу, сейчас я буду растягивать левую сторону, да? то есть у меня такого наклона не должно быть, я немножечко вот так вот таз Вперед выношу, как будто бы я немножко прогибаюсь. И где-то в области тазобедренного сустава, сейчас я поменяю ногу, вы э, будете чувствовать растяжение. Да? Напоминаю, вот такого наклона вы не делаете, потому что в противном случае вы не будете чувствовать растяжение. Да? То есть, и вот сейчас мы работаем на правую ногу, растягиваем правую половинку пояснично-поздошной мышцы. Угу. Вот так вот мы сделаем 5 покачиваний и задержимся. По тому же принципу работаем на 20 секунд. Задерживаемся, тянем пояснично-подвздошную. 
Хорошо, 20 секунд отсчитали. Переходим к следующему упражнению. Можно предварительно разогреться. Мы сделаем вот так вот. Ручки назад, ручки назад. Спинка прямая. Все, чувствуем себя комфортно. Уселись. И вот такие вот плавные легкие движения. Поделаем бабочку. Ножки, они столбы поближе к себе. И чувствуем, как у нас растягиваются приводящие мышцы бедра. Отлично. Теперь можно вот так вот сделать захват и локоточками понажимать на голени. И таким образом мы создадим дополнительную э, силу на растяжение внутренней поверхности бедра. Хорошо, задержались. Давайте задержимся на 20 секундочек. Чуть-чуть потерпим еще. Отлично, вы отчитываете 20 секунд, я делаю чуть меньше. Хорошо, что мы делаем следующее? Давайте возьмем резиночку, чтобы потянуть заднюю поверхность бедра, икроножную мышцу. Так, вот так хорошо подвинулись. Окей. Делаем такие покачивания. Тоже плавненькие, никуда не торопимся. Ощущаем такую плавно нарастающую нагрузку, работу на растяжение на задней поверхности бедра. Делаем 8 разогревающих растягиваний. И задерживаем в статичном положении ножку тоже, как вы могли уже догадаться, на 20 секунд. 20 секунд я не держу, также работаем на соседнюю ножку, вы не забывайте считать 20 секунд, но я в любом случае делаю медленно, чтобы все было понятно, такие покачивания плавненькие, нарастающее растяжение в левой ноге и задержались, и задержались, ножкой не сопротивляемся, ножка расслаблена, подтягиваем ногу к себе руками, ручки работают, да. Ручки в данном случае работают. Отлично. Давайте мы сейчас с вами э, растянем э, ягодичную мышцу. Ягодичную мышцу. Подтянем колено к себе. Задержим. Отлично. Давайте мы сейчас еще немножко подтянем ягодичную. Это не самое серьезное упражнение на растяжку ягодичной мышцы, но в любом случае здесь большая ягодичная, она растягивается. Речь идет, идет про большую ягодичную. 20 секундочек на каждую сторону. И вот последнее упражнение мы сделаем. Мы захватим в моем случае правую ногу и сделаем вот такую вот скруточку. Да, ножку опустим, ручкой придерживаем Подтягиваем плавно, аккуратно, деликатно ножку вниз. А голову мы немножко развернем в правую сторону, в сторону правой ручки, которая у нас направлена тоже в правую сторону. И скручиваемся 20 секундочек тоже, минимум, минимум. Ориентируемся на эту цифру. Можно начать, конечно, с меньшей цифры, да, там, с 10 секунд, да, привыкнуть. И потихонечку увеличивать время до минимально, минимального целевого времени, 20 секунд. Хорошо, аккуратно вышли из круточки, из скруточки и повторили то же самое на другую сторону. Скручиваемся. Скручивание бывают разные сложности. Да, если вы никогда не скручивались, надо начать с каких-то э, небольших, несерьезных скручиваний, да, чтобы тело, тело подпривыкло. Бывают более легкие, средней сложности, тяжелые скручивания. Э, нужно посмотреть, э, какие есть легкие положения, и именно с них начать. Фух, отлично. И давайте сделаем последнее упражнение, которое я очень люблю. Положение ребеночка. У ребеночка есть несколько положений. Вот это одно из. Бедры подтягиваю к себе. Ножки у меня 
э, спокойном, расслабленном состоянии, ручки опять работают, подтягивают ножки к себе, а нижние конечности расслабляются. Ребят, давайте сейчас обсудим э, противопоказания. Э, как таковых противопоказаний э, в этом упражнении нет. Да, для этого упражнения нет. Единственное, значит, э, если у вас есть какие-то патологии системы организма человека, там, связанные с опорно-двигательным аппаратом, э, сердечно-сосудистой системой, то это надо учитывать. Это не значит, что вы не тренируетесь. Это значит, что для себя нужно подобрать подходящий уровень физической нагрузки. Кстати, домашние тренировки очень хорошо для этого подходят. И выбрать тот вид физической культуры, который вам нравится. Это может быть плавание, бег, скандинавская ходьба, спортивная ходьба, что угодно. Да? То, что вам нравится, то, что вам приносит удовольствие. Вот. И тогда как бы, вы будете намного более здоровыми и будете лучше себя чувствовать. Это, это факт. Вот, это что касается противопоказаний, и еще добавлю один момент, ребят, значит, перед тем, как вы начинаете осваивать новую двигательную задачу, включать ее в тренировочный процесс, рекомендую сначала почитать теорию, да, какие есть технические особенности. Например, если вы хотите изучить выпады казака, вы знаете, ага, у Марио есть видео, я сейчас его посмотрю и все правильно сделаю. Вот. Сначала изучить теоретические основы, а потом э, попробовать э, делать попытки. Не одну, не две попытки, а побольше. Да? То есть раз 50, 60 э, можно разбить на несколько дней и контролировать себя э, визуально, делать перед зеркалом, потому что это очень... Э, то есть включение зрительного, да, анализатора помогает лучше усваивать материал. Вот. Поэтому, ребят... Э, Два момента, противопоказания, как, как подходить к, из, к изучению новых двигательных задач. Пользуйтесь. Друзья, спасибо большое за внимание. Спасибо, то, что досмотрели это видео до конца. Я действительно старался его сделать большой душой, чтобы оно было доступным, понятным и, самое главное, полезным. Если вам понравилось это видео, вы можете меня отблагодарить, поставить лайк, оставить комментарий, задать свой вопрос, если имеется. Подписаться на мой YouTube-канал, либо на мой телеграм канал который я тоже активно развиваю и веду. Ссылку на него я оставляю в описании данного видео. Видео, присоединяйтесь там тоже будем активно общаться вот друзья еще раз большое спасибо за внимание вот давайте не забывайте двигаться движение движение это жизнь и увидимся в следующих сериях всем добра марио